Ishbila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota moja nne tisa nyota sifuri moja alama ya reli chagua Red. Vodacom power to you. Ni Mr. Countdown Mila Dayo kwenye On Air with Mila Dayo na mrembo wangu. By the way ni mara yake ya kwanza kuwa na mimi hapa kwenye On Air with Mila Dayo. Karibu sana Jacqueline. Thank you so much. Uko fresh? Niko poa kabisa. Umependeza. Mm, thank you. Kama kawaida of course siku zote. <laughs> Asante sana. Wewe uoga ukiachana na mwanaume. Kuna vitu gani vitatu au vitu gani vikubwa unavizingatia? Kutokuwa silana naye na kutokumwongelea na kutokumkumbuka. Inawezekana kwa usi mkumbuke? Ah, uh, unaweza kuna vitu labda uka umeuziwa kwenye relation yako, ukakumbuka kitu nyuma lakini sipendagi ile like unakaa unampa nafasi ule mtu wako wa nyuma na kwa kidogo mtihani kama aswa mtu ambao ulompenda. Mm. Kwa katika yani watu wangu wote ni ile ile ku, ku date na sitakagi mimi kutaka kumkumbuka yule mtu. <laughs> Bado kidogo. <laughs> yani sitakagi kumkumbuka. <laughs> <laughs> Mtaje tu? <laughs> Kuna ubaya gani bwana? Hapana. <laughs> yani sitakagi kumkumbuka mtu wangu yule ambaye nili nilipe tulipenda naga ukweli. Nani stakagi kabisa kabisa kabisa. Okay. Na relationship zako nyingi ambazo zime, zimevunjika. Mm. Wewe ndo chanzo ama wao? Ah, kwa asilimia ngapi labda? Asilimia nyingi wao. Kama sabini? No, no, no. Tisini mi kumi nabakiwa nayo. Acha. Yeah. I'm so real. Kwa real ndo maana anaboa. Okay. Yeah. Ah, uh, so chini ya relationship ngapi ambazo umekuwa nazo sasa hivi? 4, sasa hivi niko ya 5. Ya 5. Okay, sawa. Na kuna relationship gani ambayo imewekwa kuumiza sana? Actually ni ile iliyopita. Na harmonize. Yeah. Ukisikia mtu akimtaja sasa hivi unajisikiaje? Na sisi kujisikia chochote kwa sababu unajua kidogo mimi ni msanii ni star lakini maadili niliyotokea kidogo ni ya Mungu unajua hata mama yangu mama yangu anapenda sana kunipaga maneno ambayo kidogo sometimes ananipaga hasira lakini ni ya kweli inabidi tu uya uya uyashike kwa sababu ndio ni maandiko mm. anakuambia usiweke kinyongo usiwe na kinyongo mm. kwa na kinyongo hata mambo yako hayawezi kufunguka ile ndo kitu ambacho kikubwa ambacho nakuaga kama ngao kwangu. Kwa kile ndo kinanipaga mimi nguvu lakini otherwise mm. ningekuwa namchukia yoyote anayemtaja. Lakini kwa kuwa kidogo nimepata maadili kutoka kwenye familia yangu. Mm. Kidogo naona kama ni kitu tu cha kupita. Lakini okay. otherwise yani mtu yote ambaye angekuwa anamtaja ningekuwa simpendi wala sitaki kumuona wala labda angekuwa mtu yote na impost na one follow. Yeah. Lakini okay. Na 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 issue ilikuwa nini? Unajua unajua mapenzi ya mastaa yanapokuja kwenye mwisho. Mashabiki kwanza walikuwa obsessed kinoma. Yaani walikuwa wanafuatilia sana bana Wolpa, Harmonize. Kuna vitu vidogo vidogo details zingine hata mimi sizioni lakini mtu ameziona na amezimanch na amezipost kumba ah wapa ame ame I'm follow lab like to fly anajua yani tatizo ilikuwa nini ah uh, unajua mm. ilisha wai kusema mm. kwamba sitoka niongee mm. yeah, labda kwenye app yangu mm. kwa sababu nina new app nataka kufungua actually iko kwenye process ya mwisho this week nafikiri naweza nikareleaza wiki ijayo yeah liko nataka kufanya kwenye app yangu hiyo story mm-hmm. nataka kuongea yote lakini mm. kuna muda unafikia kwamba unajua mashabiki wanataka ukwele yeah alafu ukiwa unataka unakataa kuongea ukweli wenye wana wanatunga vya kwao ambao sio wao mashabiki ila wale mashababi ambao ni wenye wenye account zao wanajijua wenyewe mm. wanaongea vya kwao wanavyojua wao au wanavyovisikia ili naumiza 
kwa sababu sometimes unaweza kusema kwamba unamfikia mtu ambaye uko naye kwenye relation ulikuwa naye kwenye relationship mm. kwa sababu sio vitu vyote mkufanyia vibaya kuna vitu vizuri mkufanyia ndio maana huwezi kuongea vibaya alivyokufanyia lakini kwa kuwa kuna wale watu ambao wanajaribu kuongea uongo inabidi ufanye juu chini ongee ule ukweli wote ili wale watu waelewe ni nini si ndio yeah okay <laughs> what second ongee ukweli mimi yes niko, Why? niko tayari kabisa kwa nini kuna watu mm. wengi sana nyuma ya hiyo relationship wametaka kujua ukweli okay na kwa bahati tu ambayo inawezekana ikawa ni mbaya au nzuri aliyesikika zaidi akizungumzia relationship ni harmonize sio wewe na mimi kama mtu wa habari naona kabisa kuchukua ya harmonize peke yake sio sahihi lazima nichukue na upande wa pili na ndio maana nimefurahi wewe umekuja leo lakini kwa kuwa wewe ni mwana habari mm. ujapata hapo picha kwamba kwa nini yeye anaongelea sana mimi siongelei muhusika square kwa kutana na wewe kwa sababu cool. Lakini lakini popote ningekutana na yeye lazima ningekuuliza hata yeye hapo. Sasa kwa nini tusiiache tu kwa kwa yeye kaongea mimi nisiongee yani. Kuna mashabiki wa, wa wa wenu ambao wakijua nimefanya interview na wewe na nikakuachia umetoka kwenye chumba ujazungumzia <laughs> kidogo utajisikia vibaya sana. Wataumia. Wataumia. So mbaya ukatolea. Nisipongea nitaumiza. Hata na pia kuna story ambazo zinaonekana Unajua mara nyingi mtu akiwa anaongea na mwingine amekaa kimya anaonekana huyu ndo ame amekosea. Oh. Kwa hiyo kwa um, sometimes unaona kama kwa kwa yule anaongea mimi ndo watu wana, watu wanaamini wewe umekosea. <laughs> kwa nini ni wewe ndo ulimwacha wewe alikuacha? Mila tukianza kuongea story hapa ni story ndefu sana. Una muda? Tuifupishe. Ni yeye ama wewe? Haiwezi kwa fupi. Ni yeah. lazima iwe ndefu. Mimi najua jinsi ya kufupisha. Kwa kama una muda tunaweza tukaiongelea. Sasa hauwezi kuifupisha. Sawa. Ni lazima iongelewe. Ukiongelewa yote ndio itaweza kujulikana kwamba iko hivi kwa hivi. Kwa ukiifupisha pia haitokuwa sawa. Mimi na muda. Kwa kama tutaiongelea hapa afu ukaenda ukaifupisha kwenye editing. Hapana, haina. Haina maana, you know. Promise <laughs> Okay. Mm. Actually sijataka kabisa kuongea hii story. Okay. Ilikuwa hivi. Nakumbuka nilikuwa kwanza oh my god. Namba Mungu anisaidie kwa ninavyoongea. Sijataka kuongea hii story lakini namba Mungu anisaidie na anishike nisiwe na hasira na nisiongee vibaya. Amen nilikuwa na kazi Burundi. Mhm. Nilikuwa na kazi Burundi. Nikaenda Burundi. Nilikuwa Burundi. Mhm. Ya kaniaga nenda Marekani. Kwa tarehe 4 so 12. Mhm. Tarehe 6 ilikuwa ni birthday yangu mwezi wa 12. Mhm. Nimemaliza kazi Burundi kwa tarehe saba tarehe nane Aliniposti picha yangu ya utoto. Ya birthday. Mhm. Akaandika maneno mengi sana. Nashamani hata mtu au ya memanch si actually siwezi kuweza kumanch lakini nafikiri wadaku watakuwa nayo hiyo hiyo picha aliniandika huyu ndo msichana pekee ambaye alinifundisha mapenzi na ni vitu vibao kibao sana aliandika kwenye kuniwish kwenye ile picha baada ya pale baada ya siku moja siku ya pili ambayo ilikuwa ni tarehe nane akaifuta ile picha kumbe kule Marekani ndio yuko na mwanamke ambaye anaitwa Sara ambaye yuko naye. Mhm. Mwanamke hapo Marekani alimnunulia simu 
cheni akaambia kama unataka kuwa na mimi nataka uachane na jaki ndo akafuta ile picha yangu akaambia afuta picha yake akafuta picha yangu akaambia futa picha zake zote akasema no kwa ajili ya kazi yetu akajua mwenyewe anavomdanganya kwa akafuta ile picha yangu ya birthday zile nyingine ya kuzifuta mimi mdogo wangu akanipigia simu akaniambia dada rajabu kafuta picha yako ya birthday mimi kafuta picha yangu eh kafuta picha yako kweli nikaingia nikaona kafuta nikamka usikungambia bebe kwa nini umefuta picha yangu akaniambia umefuta bebe nataka tutengeneze kiki mbeao nataka tutengeneze kiki eh hey, nataka tutengeneze kiki eh hey, unajua kuna nyimbo mpya ile nyimbo nimekuimbia kuna ile nyimbo alikuwa amenimbia siku nyingi sana mm. ile nyimbo nimekuimbia nataka tutengeneze kiki hivi na hivi na hivi niambia eh hey, sawa siku nika doubt ni mimi nikamwambia yani like kama tu yani Mungu nikamwambia hapana kuna kitu haiwezekani hapana muulize sasa mtu fulani kuna dada mmoja anaitwa Lea mm. sasa kutaja jina lake la umaarufu kidogo okay mm, lakini ana jina lake pia la umaarufu akaniambia muulize Lea nikampigia Lea nikamwambia Lea bwana mdogo wako kafuta picha yangu kuna nini ah kwa nini nini e, e, e. kaongea kashindwa kwa sababu ule ni mtu wangu yani ni mtu wangu before hata kumjua Rajabu anambia yaki bwana tutaongea wewe tulia si nene yani aka nikamwambia mimi leo nakujua yani ndio unavonijibu mimi nakujua kuliko hata huyo niambie what's going on na kuaga na hasira sana nikibadilika mpole sana mimi lakini nikibadilika na badilika nikamwambia niambie kuna nini amna bwana hii zeus unajua contact si na nini nini nikamwambia okay unajua acha na mapenzi akaniingiza line rajabu akaniingiza line akaniingiza line mimi nikaja nikaelewa kweli labda nataka nimsaidie kwenye nyimbo yake itoke hamna shida Kuja nifanyaje? Nimsikilize. Bas. Nikamsikiliza. Nimsikiliza. Nikawa bado naumia lakini. So nikatoka pale ndo akawa ananiuliza sasa yule Lea. Wakajua kabisa kwamba mimi kwangu ameshaharibu. Lakini kule anatengeneza hela kwa sababu yule mwanamke ana hela. Yule Sara pale unaye. Ana hela. Kwa hiyo akawa anatengeneza kule alikuwa yuko nafikiri babtale alikuwa yuko babtale alikuwa sichuko na lakini babtale ndio alikuwa yuko karibu sana na yule mwanamke basi akawa yeah na yuko like wako kule kwa kikitokea kitu kama hajapokea simu anambia piga hata babtale ni kwa kana kwa hiyo mimi nikawa naelewa kwamba okay babtale babtale kwa nikawa nampigia simu nene nene kwa baada hivyo kuja kubumbuluka kitu kwa ndo nikajua ah kwamba yuko mm. Bennett na Babtala na Babtala labda sio menelewa mm-hmm. nika nikaipotezea so ika rudi Tanzania wakati narudi Tanzania yule Lea akawa ananiuliza sana kwamba narudi lini Tanzania anambia narudi siku fulani. Aje akiniambia ukweli bwana kuna Brazil anataka onani na yeye, ana kazi na wewe, sio ni nani na nini. Kambia, okay fine. Sawa. Kwa mimi narudi na jua kabisa kwamba naenda nyumbani kubadilisha naenda kukutana Serena na Brazil tufanye hiyo hmm. kikao kwa sababu Brazil anatakiwa kuondoka sana nene za usiku. Eh mimi naweza ngapumzika tukaonana naye kesho lunch ah usiku kumbe pale Serena ndo kanda um, nani Rajabu kanda nini Dina kapamba kitanda kaniandalia keki kaniandalia nini yuko na cameraman Naelewa mm. yuko na cameraman pale Serena 
basi nimefika pale na mbia sasa ah sasa mimi na, najaribu kumpigia sasa Rajabu na mbia mimi naingia serena lakini mimi niko na live yani namwambia sasa ili asije akasikia kama mimi nimeingia chumbani alafu yani hata katokea chochote kwao najaribu sasa kumpa umbea kwao najaribu kumsnitch sasa lea na mwambie baby unajua huyu anaingia na mimi chumbani hivi na hivi sijui chochote kwao mimi nikawa namjaribu kumcheki apatikane jaribu kumcheki apatikane kumbe kazima simu kwa sababu yeye kanidanganya yuko Marekani anatoka anaenda sijui mji gani kumbe yeye yuko da anataka kuni surprise kweli mifika pale Serena ndio ile tunafungua chumba hichi mimi naogopa kuingia niko pale mlangoni. Ikabidi sasa wanisukume hivi ile kunisukuma ndo namuona sasa harmonize ini ni Rajabu sipendi mta mna. Rajabu yupo ndani na yule cameraman ndo wananichukua sasa ile video. Nimeelewa ni kwamba surprise. Nikaingia pale nikaona perfume ziko kitandani, maua, keki, umeona ndo kaanza sasa kunitunza. Alinitunza karibu ni milioni 1.5. Nitunza, umeona. Lakini hatukuruhusiwa kupost kitu chochote wala kunini chochote kwa sababu alisema kwamba yeye ataitengenezea uh, drama ikiruka itakuwa hot yani hata inaruka leo nyimbo inatoka. Kwa mimi ni mpenzi wangu. Ni mwanamume wangu of course. Kwa hiyo nikawa namsikiliza, mimi naona ni sawa. Basi tumeenda kweli. Uh, Auntie Zekel Moze yobo ni rafiki yake sana. Kwa akaja kule chumbani akaja Auntie Zekel, alikuja sergeant, akaja na Moze. Kwa tukao pale tumekula keki ni na nina nina nini. Sasa bahati mbaya aka simu yangu ikawa nime nini nini nikaweka pale kitandani naweka pale kitandani anti akaka kama utani akampa harmonize ile simu kwa mimi niko kule chumani na naoga sio nilikuwa nafanya nini kwa narudi na muangalia rajabu simuoni kumbe anti kampa kiutani tu kampa ile simu rajabu simu yangu Unajua simu ukiwa umeishika ukiweka okay, hapa inakuwa imepoteza yani hauwezi ku haiwezi kuingia in, nini lock muda wote in password muda huo huo yeah, yeah. kwa hiyo akawa amewai akaenda kuangalia ile ile nini ile zile simu yangu kaanza sasa kukagua simu zangu kagua simu zangu kagua simu zangu kagua simu zangu before yeye kulikuwa kuna mtu mmoja mtu mzima nilikuwa niko naye. Unaona? Mm. Akakuta message za yule mtu mzima. Na message zilikuwa ni za chini kabisa wakati nimeshaachana naye. Mm. Unaelewa? Mm. Akazikuta zile message. Lakini mbona akakuta message ambazo sio za mapenzi lakini nakuta na, yani ile namba anaijua anajua na yule mtu nikaambia kanambe wasi ushia niambia kwamba ume au wasiliana na huyu mtu unajua zile hasira au wasiliana na huyu mtu nani nikambia ya sio wasiliana naye lakini soma message angalia message kuna message gani ambapo unaiona ya mapenzi umeona wakati hapo kina anti ameshafanyaje wamesha ondoka tena kuna rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa amenipokea china umeona nikawa nimepiga naye picha akamaona ile picha like alikuwa mpendi yule kaka kipindi kila kipiga nikiwa niko china niko naye niko naye kaisi kama mimi na mawasiliano na yule kaka kwa vile vitu viwili vikawa vime yani kama vime yani anajitia amejiona kama amejitia hasira kumbe ile kujitia hasira kwa sababu hakuna kitu cha maana ambacho kilifanya mimi nigombane naye kwa hiyo kumbe anajitia hasira huku anafosiwa na yule mwanamke wake aniache kwa hiyo ikawa, ikawa kama sababu endelewa ikawa mm. kama sababu ya kutaka mimi kuni kuniweka pembeni kwanza ataki kuniacha lakini ataka kuniweka pembeni ili amuonyeshe yule mwanamke kaachana na mimi aendelee kufanya mambo yake na yule mwanamke kwa mwanamke alikuwa anataka kumkipiza sana aende Zanzibar aende na South Africa aende na wapi kwa hiyo akaanza kumkipiza sana na mimi mwanamume wangu hizi kumkeep busy kwa sababu mimi muda wote nitakaga kuwa naye nikitoka kazini nataka kuwa naye nikitoka hapi nataka kuwa naye kazini kama amechelewa nampelekea chakula kwa hiyo sasa zile vitu hauwezi kumbana mwanamume wangu kwa hiyo anafanyaje pale 
Kwa lazima mimi anizingue ili apate nafasi na yule mwanangu. Kwa mimi pale Rajabu akanisingua kwa ile tukazinguana one week. One week akawa yuko busy na yule mwanamke wake. Lakini mimi sijui chochote. Mm. Alipo kwa busy na yule mwanamke wake, yule mwanamke wake akamwambia mimi nimemwacha jake ila nivumilie sitotangaza nitatangaza wakati nimeshatoa nyimbo niliyomwimbia na kati hiyo nyimbo bado hajaenda kufanya video na mimi sio anaelewa hapo story yeah hajaenda kufanya video na mimi kwa hiyo tupo kwenye ile like anamdanganya yule anadanganya mimi anamdanganya yule anadanganya mimi lakini mimi atandanganya vipi na kati mimi niko naye kwenye public kwao akawa anashindwa pale anashindwa pale anashindwa pale baadaye yule mwanamke akashindwa kwa sababu mimi Rajabu alikuwa ni post kabisa ani post yani at all ani post kwa mimi na form post anatamani kuniambia baby na post ni post lakini hawezi Menelewa? Eh, yeah. tunaweza kuniambia naomba usiniposti, lakini hawezi. Ataniambia vipi? Nimemkosea nini? Eh, ana evidence gani ya kuniacha? Hana. Mm. Kwa kana nasema ni kuniambia mimi asiniposti, nisimposti, lakini kaezekani. Ile mwanamke akawa hataki kudanganywa. Alichokifanya ile nitafuta. Mm. Iwe sara, nitafuta. Nice alichukua simu yangu namba yangu Instagram mm. ya ofisi akanitafuta watoto wangu wametafuta one week wananijua mimi mziki wangu wananijua vizuri mm. wakawa wanaogopa kuniambia mm. sasa siku moja nikawa huyu mtoto nilokuja naye huyu mm. nikawa namuona yani hana amani yani kananipendaga sana mm. kama nei mm. nikaona akako sawa kama una nini wewe? Oh, mi madam, mana ah, nini? Akaniambia umeona huyu hapa kanitumia picha, huyu mwanamke wake amonai zile. Mwanamke wake amonai vipi? Ame ameshikana naye hivi mkono na hiyo pete kweli kipindi hicho ndo amenunua zile pete sasa mm. na macheni cheni yale. Mm. Kwa hiyo inaonekana cheni ambayo ni kweli ameivaa yeye ni ya kwake na ile pete afu mkono huu unaonekana mkono mweupe sio wa Kiafrika. Na hivi vidole mimi najua kabisa ni vya ajabu. Kwa yule mwanamke akatuma aka picha WhatsApp iko hapa shingoni na hapa mkononi hivi. Mhm. Alivyoituma ile mimi nikamtumia na kumbe nitumia batale, nikamtumia mondi kambia mimi jamani hii picha nikamtumia mama yake ama na hasa mimi niko na asili ana na wote nikamwe hii picha ni ya rajabu huyu mwanamke amfushikana hivi ni nani na huyu mwanamke akawa ananiambia sasa oh unajua wewe bora tu yani naona kama unajichoresha wewe endelea tu na maisha yako baada ya kukupigia simu ehe kutuma sasa message kule wewe endelea tu na maisha yako amonaize na mwanamke wake na sasa hivi ana mpango wa kuzaa ni na ni na ni na ni lakini anaongea kiingereza kiingereza hata kikibovu umeona mm. sawa so, mimi kidogo hapa kiingereza kimenipiga chenga lakini cha kwake kilikuwa kinakona sana umeona mm. yeah <laughs> kwa hiyo mimi nikawa yani okay fine ish kiingereza gani kikwa ni vipi na kwaje lakini tukao tunaelewana hivyo hivyo unajua ukiwa na kidogo na kiingereza chako kibovu afu kiingereza kimepiga kona kwao unakuwa unamuonea. Yeah. Kwa mimi nikawa namuonea sana kwenye kiingereza. Yeah. Kwa tukao tunaenda sawa. Okay. Tuna chat tunaenda sawa. Tunaenda chat tunaenda sawa. Basi mm. tukao tunaenda sawa like okay. Nikamwambia sikiliza na kuambia. Rajabu hawezi. Yaani hawezi kunifanya hivyo unavyoviniambia hawezi ila wewe ndo unataka kuchezewa alafu uachwe na mimi. Sio unajua najiamini. Yeah. Eh? Mm. Mtu <laughs> nime najua nilipomtoa. Eh? Najua nilipoanzia nili naye. Najua yani nilivyo nilivyofanya mwenyewe nilivyomnyoosha mm, paka akawa kwenye mstari. Okay, ikubalike ikatalike lakini mimi mwenyewe na yeye mimi ni siri yangu mimi na yeye tunajuana. Mm. Kwa sasa yani how come uje kuwa na moyo wa kuniacha mimi? 
nilie kutoa hapa uje kwa mwanamke mwingine utakuwa na kwa mimi nikawa najiamini yani singeza kusema kwa maana unakuwa unakuja unisi kunibetray hata kama ukinibetray lazima umuonyeshe yule mwanamke kwamba unaniheshimu na unaniogopa kama ikuwa hivyo Hello. Yeah. So, kwa hiyo mimi nikawa najiamini sana kwa yule mwanamke. Na chati zake yule Sara kuanzia ananitafuta. Kuanzia nabadilishana naye namba na mwambia usinitafute kwenye simu ya ofisi, nitafute kwenye simu yangu. Yaani mm. unajua na chati zake naye zote amemrekodi amonize. Yuko uchi na amonize ndani ni nazo picha zote alinitumia yule mwanamke yule Sara mmm yeye mwenyewe anajua aise kukata popote sababu pia Rajabu pia nilimuonyesha na Mondi pia nilimtumia picha baadhi lakini sikuweza kumtumia picha ambazo mwanaume wangu kazalilishwa ila picha ambazo zote zote kuanzia amo anamdanganya kwamba mimi hayuko na mimi voice note zote. Yaani yule Sara alikuwa anaona kabisa kwamba yani wewe nakutaka lakini najua unampenda mwanamke wako jaki. Sasa nitakukomesha na akamkomesha. Kwa hiyo ali yani na voice note za kuanzia mwanzo. Kuanzia na nitafuta anamrecord yule amnaisi. Yuko naye chumbani anampiga hivyo yani mlezi amelala kuna kiboksa amlezi kwa na anajivaa kule anampiga ni yule sara alikuwa na deal na picha tu yani alikuwa na deal na picha kila tukio mm. and na picha ili siku anakuja kulibomoa bomu mimi ni sema i'm done yani mimi siwezi mm. na ndio alichokifanya yule dada kwa hiyo alinitumia picha za kuanzia a B C D Z Lakini mind you alivyonitumia zile picha zote mm. mimi sikujali Niliumia nakumbuka niliumia na mdogo wangu Angekuepo yeye shahidi niliumia na mdogo wangu naitwa Jacky Ndio nilikuwa naongea naye mm. naumia naye kila kitu Nikaongea na Rajabu ndo baada ya kujua kabisa kwamba hili linakuja kubumbuluka ndo faster faster akanichukua hapa tukaenda South Africa kwenda kufanya video ya nyimbo aloniimbia. Mhm. Uh-huh. tumeenda kufanya video ya nyimbo aloniimbia. Leo tumeingia South Africa. Kesho kwa sababu alinitumia ile ya hivi mm. akanitumia voice note akanitumia amoneza anavonikana voice note zote ni nazo anazo anavonikana kila kitu akaona kama sijasikia mm. akaniona naenda South Africa na amoneza kwenda kufanya video ndio aliponipostia alivyo nitumia picha za kitandani sasa kwa sababu amoneza baada ya kunitumia zile zote bado akawa anaweza kujitetea kwa sababu na evidence gani mm. naona ni mwanamke tu anamtaka na hii kawaida kwa mimi nikawa naona kwamba ah, okay huyu mwanamke anataka kutuku kutaka kuni kunitoa kufanya nini mimi ni kombani na huyu ni mwache maskini yani mm. nilipotoka naye yani mimi sasa ndo naona kama sasa nikimwacha yule it is so vizuri yani mimi nita, nitaonginekanaje kwenye jamii umeelewa yani mimi ndo naona huruma kumbe yeye mwanangu hana huruma na mimi kwa mimi naona he yani huyu mimi um, okay fine acha nivumilie kwa sababu sasa nikimwacha rajabu jamani mimi jamii itanionaje kwa hiyo mimi kumbe na ule huruma kutoku mwacha kumbe hafikiri kile ninachokufikiria tuko tuko South Africa mm-hmm. tulifikia kwa Zare kwa hiyo tuko pale siku ya pili ndo anatumia zile za kitandani sasa bado hatujamaliza video mm-hmm. bado hatujamaliza video hapo kwa hiyo amenitumia zile za kitandani ndo sisi tunamaliza video video. Yaani bado hatujamaliza video. Kwa hiyo tumeweza za kitandani tumepigana na Rajabu alikuwa Richie Mitindo. Lichi mavoko yani yule. Sorry. Mhm. Lichi sabu Richie Mitindo alikuwa kwenye story. Richie mavoko yule. Na yule cameraman na Rajabu 
ilikuwa tumepigana pale paka mapolisi kuja. Yaani ilikuwa ni story ndefu 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 ndefu. Kwenye location ya video. Ndio tunakaribia sasa kuingia kwa Zari pale. Maelewa? Kwa hiyo ni evil ku yani kuzinguana ile ile ile, ile kuingia ndani. Kwa sasa mimi nimeachana na Rajabu tuko South Africa. Ndio. Maelewa? Hmm. Lakini kuachana kule bado nasema kwamba labda maskini anatafuta maisha mwanelewa mbona mimi yule mtu mzima alikuwa anasaidia mimi labda natafuta maisha mwanelewa labda ndio anatafuta maisha huyu mwanamke ana hela nini na nini na nini mwanelewa hmm. kwa hiyo ngoja tu maskini ni msamee atorudia tena kwa tuko tumezungumza nini na nini siturudia tena baby okay 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 hmm. mwanelewa yeah. nimerudi mimi da niko nimerudi na rich mavoko yeah. nimerudi na eda nifurudi na eda yeye yeah, nikao nimemwacha uh, South Africa mm. kumbe kule South Africa sasa nimemwacha na ule ugomvi wote kaenda sara akamkuta South Africa ndio no. kwenda kumalizia alikuwa ameishwa hela nitakiwa sara atoe hela nyingine ya video mhm Nimefika da ndio anakuja sasa tunaanza kuzinguana inakuwa hivi inakuwa hivi inakuwa hivi ikabidi sasa watake kuiwaisha ile video haraka imalizike ili mm. yakitokea na mengine makubwa ambayo mimi nilikuwa siyajui nisikatae kwenda kuzunguka naye kwenye radio tour tv tour nini na nini kwa ndo maana ile hata Sijui labda kina kina nani wale hawakuelewa tu kina Adam Chumvu kina nani mwenelewa yeah. ila nafikiri B12 kama alielewa kitu ndo maana hata hakuepo kwenye interview mm. kama labda alielewa kitu au walikuwa wanajua story kwa sababu watu wengine wao walikuwa wanajua story so hata kwenye yani kama watu walikuwa wanafuatilia mm. kuna siku mimi before hata tujaanza ku hata nyimbo haijatoka kuna siku niliandika nilisema kwamba nimechoka kwa mjinga eh, nimechoka kwa mjinga it over nini na nini na nini mm. watu wakajua kiki belewa watu wakasema eh yani nyie mjiachana ni kiki tu sijui ni nani kwao tulivorudi tena kwenye kumpeleka kwenye ma radio mimi nitafurudi kwenye ma radio na naenda kwenye nyimbo zake na hiyo nyimbo ambayo aloniniambia nani kwa watu wako wanajua kabisa maskini yani Jackie yule aliandika kiki kumbe mimi niliandika kitu ambacho kimetoka moyoni ila kwa nini muongelee mtu wangu ambaye niko naye kwa nikawa nasema kwamba okay let me ni mstai tu ni mstai mtu anatafuta maisha wewe ni kijana anatafuta maisha nani 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 lakini naona yeye anazidi kufanya vitu ambavyo sivyo unaelewa yeye anafanya vitu ambavyo sivyo hivyo 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 so mimi niko naye pale nyimbo inatoka na post na fine mimi na yeye hatuko sawa msungu ndo anachichamaa huyo nani mwarabu sio masikia mwitaliano sio mwitaliano mwarabu sio mwarabu basi matatizo tafani yani Sara kazua balaa jamani Sara. Kwa nini? <laughs> kazua balaa sana Sara. Kwa hiyo bwana Sara yeah. katibua. Na, na, na kwa nini uliendelea kumposti pamoja kwamba unaujua umeshaumia? Umeshajua ameenda South Africa amemfata. Um, na maneno ya ku ya huruma. Na ni harmonize. Mm, pretend mzuri sana. <laughs> kwa mali kupanga. <laughs> yaani ni pretend mzuri sana mbaye. Yeah. Kama una imani mm. na moyo wezi kumchukia. Ya, yeah, wezi kumchukia. Lakini ukaja ukakao katafakari ni mkanga sumu mmoja hatari sana. So, mimi si wezi kumchukia mtu ambaye nimeshia naye shuka. Afu ni mtu ambaye ni the way nimetu mimi nilitukana sana kupitia yeye. Lichukiwa sana paka na ndugu zangu familia yangu ili nichukie sana kuwa naye unaelewa imagine mtu unachukiwa unatukanwa yani unapondwa lakini upo tu alafu inakuja nitokea mtu ayaoni yale yote bado anaku anaku betray unaelewa kisa pesa nakati mimi alikuwa anaona proposal ambazo zinakuja za pesa 
na nimeziacha na proposal moja ambayo alionikuta nayo before yeye alionikuta nayo alitengua yeye mwenyewe kwamba yani sitaki uwe na huyu mtu na ni mtu ambaye alikuwa ananisaidia lakini ile bado wa kuiona kwamba yani amekosea ni kwamba yani yani nimemharibia jaki maisha yake lakini mimi natengeneza ya kwangu ni mtu ambaye sio mtu yani unakuwa je na yani ini ni mtu ambaye hana imani hana moyo yani kwamba mimi nimeharibu maisha ya mwenzangu afu mimi nakuja kutengeneza ya kwangu lakini yote alikuwa hayaone all in all yani sijataka kuongea yote lakini kitu ambacho ume, ume nini unajua mashabiki nao wanaenda wanachoka eh mm. yani kwamba okay kama una ukweli kwa nini utuambie ukweli ili tujue umeelewa mm. sisemi kama nilikuwa mtakatifu sana sijawe kumkosea rajab nimemkosea mm. lakini kumkosea anajua ni kwa nini nimemkosea ila sijawahi kumkosea eti namkosea no au kwa kumchiti nimeshaa kumchiti kwa mawasiliano kwa sababu mimi siwezi kukaa bila kutongozwa. Huo ni uongo. Mm-hmm. Si hai. Na akinikuta na hichi namwambia, namuelezea kwamba iko A B C D Z. Mm-hmm. Namuelezea. So ulimchiti kwenye mawasiliano kivipi? Yaani naweza nikawa ni, 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 natongozwa hivi na hivi labda akakuta message nikamuelezea. Lakini yani kumchiti labda nikuti sijui anifumanie ani nini. Yaweza akafumania vile vya uivu hivu lakini yani kunifumania mimi niko na mwanaume hajawahi kwa hiyo uh, mwishoni kabisa mm. ambapo tumekuja kuachana na na Rajabu mm. ni kwa sababu yule mwanamke alifika mwishoni kaambia mm. Rajabu lazima tujue unajua wewe unanichanganya mm. anyway umuongo huyu unataka ni block kwa nini unataka mimi ni block sana sababu nataka ni block mimi sara. Kwa nini unataka ni block sara? Ah, block yule muongo unajua anani 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 taka sijui nini nani 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 hapo sasa hajui kama alikuwa hajui bado before yale maneno alikuwa anaongea kabla ya South Africa alikuwa hajui kama mimi sara kasha nitumie picha zao wa kukitendani. Wewe mwanamke mwenye sijata kuonana naye. Anakudanganya. Sijui anakufanya nini. Block wewe anataka tu kuharibia mapenzi yetu. Kumbe mimi maskini ya Mungu nishatumia picha zote za kitandani za wapi mpaka amenunua kiwanja. Yaani amemtumia nini? Yaani Rajabu kamtumia yule Sara. Na ni copy ya kwamba yani Sara eni Rajabu wamenunua kiwanja hichi kwa sala na tumaela. Sara na Rajabu wamenunua matofali haya. Sara na tumaela. Sijui Sara na Rajabu sijui yani ile nyumba inavyozidi kupanda ndio yule mwanamke anazidi kutumaela. Anazidi kutumaela lakini anatumaela kupitia maandishi. Okay. Kwa hiyo mimi niko kwenye relationship na Rajabu anajenga nyumba mimi sije kwenda kwenye nani? Kwenye site. Mm naambia hiyo site unaojenga what's going on mbaya sijamjua sasa sara hapa naambia unajenga unajenga sehemu mimi sijui miradi yangu yote unaijua wewe ya maela na maela na maela unajua miradi yangu yote unaijua mm. lakini wewe hiyo unaanza tu kujenga hapo lakini hujawahi kunionyesha ni nini ah bibi nataka sijui nikusurprise kumbe bwana sara kule ana, ana anaogopa mimi labda nitaenda nitasijisefisha sijui unajua mimi simjui yule mwanamke ila mwanamke ananijua kwa labda anaogopa basi nitaenda nitajisefisha au nitafanya nini sijui umeelewa mm. vitu kama hivyo kwa sasa yule mwanamke baada ya sasa kiukweli namtetea hapo rajabu kwa sababu alikuwa like ataki sasa amtaki sasa yule mwanamke anataka sasa ndio kashachukua hela zake anazozijua yeye anataka sasa kumpotezea yule mwanamke mm kule mwanamke akaja na anamtishia anataka kuchukua hela zake. Yeye anataka kuchukua hela zake. Yaani unitaki you, you love Jackie basi nataka ila, I need my money. Akaana mtaka kumtishia hela. Mimi najibu akawa ikabidi ni yake wazi. Akaniambia mimi yani akawa sasa na wataja. Sitaki kuwataja watu wa, wa 
kwenye kampuni yake kwa sababu ni uchonganishi mm. akana nitajia sasa mtu fulani na mtu fulani wananiambia bora tu niwe na huyu bora tu nichukue hela zake mpaka itakapokuwa mwisho afu sijui nitakuja tu mimi mwenyewe nitakuwa na wewe sijui na nini lakini bora nimrizisha kwanza huyu ni kuache wewe mimi eh mm. tena na nikabaki tena macho juu kama kile kile emoji kile cha cha mtawaza <laughs> wewe tena unasitaka kusikiliza kule tena uniache uwe na huyu umrizishe mm. kwa hiyo mimi basi okay wewe uwe na yeye uchukue hela huko na mimi nichukue hela huko basi tende sawa kama ndo mapenzi yalivyo hayo hawe nitakuwa sio ni yani unajua za vile yani mm. kwa kwa hiyo kama ni drama za kitoto too much Sume nele. Mm. ni drama za kitutu. Yaani ilikuwa ni utoto, 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 utoto. Yaani kashindwa. Nimeshindwa sasa wakati nashindwa mimi ndo na Sara naye anachoka. Ndo Sara naye sasa titi anambia Jackie kama unataka wewe kuendelea kudanganywa. Mm. Basi endelee wewe kufanyaje? Kudanganywa. Mimi sitaki kudanganywa. Eh unatakaje? Ah wewe umetoka juzi, umekuja kuchukuliwa airport ngambe. Unajua kaja kunichukua airport. Kwa nini sasa nisije kuchukua simu na mwangu ngoja kunichukua airport? Ah alikuwa kwangu siku mbili nilivosafiri. Mm. Eh picha hizo hapo kanitumia mama yangu. Eh nilikuwa hivi na hivi. Eh chati kanitumia chati zote paka anavomdanganya anavokuja kunichukua mimi hapo tena mdanganya sio anaenda wapi anaenda wapi umeelewa kwa hiyo zote zile akanitumia akasema ah eh kwa tumefika baadaye sasa hiyo siku ambayo mimi tumeachana sasa na Rajabu ndio siku ambayo amekuja nilikuwa mimi nimempikia supu ya kuku amekuja kunywa supu ya kuku akawa ndo ananiambia sana anaenda studio lakini wiki mbili hizo alikuwa yani wiki mbili tatu alikuwa anakuja saa anaenda anarudi like kama mimi niko kwake au niko kwangu sasa ndio mwingine niko kwake au niko kwangu nikiwa kwake anarudi saa kumi moja nikiwa kwangu anarudi saa kumi moja ni saa kumi saa kumi moja saa tisa sio kawaida kumbe mm. uh, yuko kule kwa Sara kwa Sara akawa ananiambia ndo anatoka huko kwa tuka sasa tunawasiliana kwa hiyo yani nilifikia time ni marafiki wewe sio marafiki akuwa rafiki. Sawa. Yaani yeye sasa alikuwa anataka mimi nijue. Okay. Ili ni mwache kwa sababu alikuwa anajua mwenye nguvu ni mimi. Mhm. Kwa alikuwa anataka mimi nijue anachokifanya Rajabu ili ni mwache. Mhm. Kwa akaanambia anatoka. Twi, yuko anamalizia mlango kule anafunga mlango anapigwa picha ngui anatuminiwa mimi. Umeelewa? Yuko sijui yuko na mama yake Rajabu pale anapiga picha mguu wa mama yake anajibu na yake anatu yani kwa hiyo akawa ananipa matukio anasema Mungu wangu ni nini iki mm. kwa siku ya mwisho mimi nikaja ndo nika yani uh, nimezima simu anajibu akaniambia zima simu tulale sio na nikumbe katoka kule kumdampo Sara kwa mama yake kule kwake mm. ambapo yuko mama yake na anafanya kazi yake kwa kutoka kumdambo kule Sara hajataka kukubali kwa sababu anajua kabisa kwamba anakuja kwangu. Kwa alichokifanya akapiga picha ya mguu wake kwenye barazani mguu wake na mguu wa mama Rajabu mm. akanitumia mimi. Alivyonitumia mimi kama nimezima simu. Kwa sasa ni alivyofika Rajabu nikamwambia nataka uwashe simu yako. Mm. Kwa sasa simu tukakorozana sana pale nikaumia nika paka mkono tukakorozana sana nataka kuwasha simu. Mimi sasa ndo nataka kuwasha simu ni mtukane yule Sara. Nawasha simu ndo nakuta picha ya mama yake Rajabu na yule mwanamke. Ndo Rajabu kutoka pale kwangu kwenda kule kwake kutaka kumpiga yule mwanamke. Mimi mdogo wangu yule jaki ndo tukatoka naye pa 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 tukaenda paka kwa Rajabu. Tukaenda paka kwa Rajabu ndo tukamkuta sasa Rajabu anampiga yule mwanamke. Mm alikuwa anampiga yule mwanamke kwa nini anitumie mimi picha ndio yule mwanamke sasa kesho yake yule mwanamke kashadanganywa kwamba sasa mimi baada ya kufika pale Rajabu akanitoa nje akanambia kwamba please naomba na kuomba uende kwa sababu huyu mwanamke kwa matajiri watakuja wanaweza wakanifanyia fujo yani unajua alikuwa ananipanga like mimi naelewa Eni kwamba kwa nini yani aumizwe kisa mimi? Ah oh, kwa matajiri sana utakuja utanifanya mimi fujo, sio utaweza kaniua, kanifanya nikasema Mungu wangu nje kuua mtoto watu mimi kisa mapenzi hapana, mimi ngoja niondoke. Kumbe ananipanga mimi nikishaondoka anamwambia yule mwanamke kwamba mimi kanifukuza. 
Sio umeelewa? Yeah. Kwa Sara anashindwa kuvumilia. Asubuhi ananiambia yani wewe umefukuzwa bado upo tu. Anaambia ni umefukuzwa bado upo tu. Ya jamani, yani wewe mwanamke unamwewa ajabu mimi siwezi. Hakutaki huyu. Kwa nini unafukuzwa bado upo tu? Eh? Mimi tena eh? Kumbe unitaki Rajabu? Ah, unajua tu mshenzi huyu. Baby, sasa wiki ijayo mimi ndo na kusurprise gari yako sio na nini. Kambe una surprise gari yangu nini? What's going on? Kwa hiyo ina maana sasa mimi tunakuwa tena tunamchuna huyu mwanamke tunapata hela au nini? Unataka kuniambia nini? Umeelewa? Kwa hiyo yani kwa kipindi kile nikawa yani Rajabu anashindwa kuniambia kwa sababu kikweli alikuwa ananipenda. Yani ndio yeah. sikatai alikuwa ananipenda. Kwa hiyo anashindwa kunitamkia kwamba naomba tumchune mwana. Na anajua mimi na rafta ila zangu, anajua mimi sipendi mapenzi ya kufichana fichana. Anajua anajua vyote kwa alikuwa ananianzaje mimi kuniambia kwamba tumchune huyu mwanamke tupate hela. Akawa okay. anashindwa. Call so, from there, okay. Mm. From there sisi watu wamekuja kujua tumeachana miezi mitatu. Na tushaachana siku nyingi na yeye ndo alichokuja kufanya alienda kwenye radio na kusema tumeachana lakini mimi nilikuwa sitaki watu wajue tumeachana mm. na nilikuwa nimeshasema sito post mwanaume yote ile kwenye Instagram au sito mtambulisha mwanaume yote kwenye Instagram yani popote sito mtambulisha labda mwanaume atake kuja kunioa lakini yeye alichokikosea mm. kwa sababu ile mwanamke akanitumia mimi ile post alao post yeye ya mimba mimi mm. ile mwanamke alikuwa ameshanitumia siku nyingi sana ndo tulipoachana pale baada ya mwanamke kunipostia picha ya kunitumia picha ya mimba ile nini wenyewe ultrasound na yeah. eh? alinitumia ile na kunitumia video wanapopanga wanapoanza kupanga nyumba yani ndio wanapanga vitu yani wanatumia hapa tunapanga vitu hapa ndio tunapanga kochi tunaweka tv tunaweka kitanda yani alikuwa ananitumia kila kitu mimi ndio kumwambia baby please niambie ukole akushalishindwa ajabu hakuniambia kwamba sikutaki hakuniambia naachana na wewe hakuniambia chochote alichokifanya nilikuwa mm. niko sikilif dina na wadogo zangu na wafanyakazi wangu akaja akachukua funguo akuasiliana na mimi leo sana mdogo wangu alikuwa anapata nice sana akaja akachukua funguo akaenda nyumbani akachukua kila kilicho chake alipochukua kila kilicho chake ndio chanzo cha mimi na Rajabu kutokuonana kutokuwasiliana kutokuongea tena mimi nikawa na nilikuwa naumia sana kilichokuwa kinaniumiza mimi najua nilivyovipoteza juu yake najua nilipotukana juu yake najua masimango niliyopata juu yake lakini nilikuwa naamini kwamba kwa nini nimuumize mtu ambaye amenipeleka kwa wazazi wake kumbe mimi kile yani kwamba wazazi wake anaona kwamba yani kile ni potu kumbe naye anajua anavodili na wazazi wake yeye mwenyewe kwa yeye alikuwa aheshimu lile nalo liheshimu mimi kwa hiyo nilivyokuwa navumilia kwa ajili ya wazazi wake kumbe yeye mwenzangu anaona nomo tu kama yule mzazi wake ni mondi au ni nani umeelewa eh kwa akawa anachukulia tu poa ndio vitu alivyokuwa anavichukulia yeye baada ya pale mimi nika 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 ndo nika ndo yani ndo like nikawa natumia nimtumia sana video nilikuwa nalia nitumia voice note so vizuri hivi na hivi na hivi lakini yani hatakuwa kujibizana from there ndo akaanza sasa drama zake za kutuma kuweka picha mwanamke kuweka picha sijui ya ya mimba sijui ya nini ndo pale mimi na yeye tulipozinguana yani na like kaona kabisa kwamba yeye hapa haiwezi kuwa haiwezi kuwa kole lakini hakuniambia sikutaki it's over mimi sikumwambia sikutaki it's over tukumwambia lakini vitu ndio vilivyokuwa vimetokea hivyo sasa mwanamke alikuwa hataki mimi nipostiwe wala hataki mimi niongelee nataka yeye ndo apostiwe na kweli akawini kama watu walivyoona kwamba alikuwa na post yani hiyo ndo story ya kweli mtu mwingine akaongea story nyingine yoyote sio ya kweli kwa hiyo nilikuwa strong sana pole sana yeah. na hiyo time ambayo alikuja kuchukua vitu nyumbani ilikuwa mwezi gani mmm eh, kama miezi 4 mi, mitano imepita 
Okay. Nafikiri yeah. Leo ni Sabu, August leo. Yeah, ndio kipindi kile hot hot watu wanajua. Lakini sisi tulishaachana miezi mitatu nyuma watu wajui. Yaani si kwamba wewe ni ndio mimi nilipost kwamba it over ndio mapenzi yetu alianza kutetereka. Kuna watu wanasema kwamba wewe ndio umenyenyua jina la harmonize zaidi baada ya kuanza kufanya mapenzi. Unaamini hivyo? I mean kuanza kuwa mapenzini pamoja. Ah, uh, si uwezi kuongea sana kwa sababu sina experience mm. lakini kila comment ndo wanapoongea kwa hiyo mimi sijui kusema ukweli okay. lakini yani kila comment ndo comment wanazozoongea lakini si kwa mimi ni sababu sina hiyo experience ya kusema kwamba mm. nishanyanyua mtu au nimenyanyua mtu au nimenyanyuliwa any okay